গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল বিবরণ পেশ করছিলাম তারা আমরা এই অংশে বিবরণ পেশ করতে চাচ্ছি একজন পরিবারের মালিক তার পরিবারকে জাহান নাম থেকে কিভাবে বাঁচাতে পারে কি এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন করলে পরিবারের মালিক তার পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে পারে এ ব্যাপারে আমরা তথ্য বহল বিবরণ পেশ করার প্রাণপণের চেষ্টা করব আশাবাদী যে আপনারা এগুলি আলোচনা শুনে সেভাবে আমল করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আপনাদের কবুল করুক আবু হুরাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মান কান আলিদা কারো বাড়িতে যদি একটা কাজের মেয়ে থাকে যদি চ হাদিসে এই শব্দটা এসেছে দাসীকে লক্ষ্য করে তো আমাদের তো এখন বাড়িতে দাসই থাকে না থাকে কাজের মেয়ে ঝি যারা কে আমরা সাংসারিক জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজ করার জন্য বাড়িতে রেখে থাকি আমরা বোখারি মুসলিমের ওই অংশটুকু পরিবার কন্ট্রোল করার জন্য এখানে পেশ করতে পারি আল্লাহ নবী বলছেন যে কারো যদি বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে থাকে ফাঁদ দা বাহা ফাহসানা তা দি বাহা তাকে শিষ্টাচার শিখিয়ে দেয় সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দেয় ওয়াল্লা মাহা ফাহসানা তালি মাহা তাকে বিদ্যে শিখিয়ে দেয় সুন্দর বিদ্যে শিখিয়ে দেয় ফালাহ আজরান তার জন্য ডবল নেকি রয়েছে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা কি আমাদের ছেলে মেয়েকে উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না তিনি কেন বললেন যে শিক্ষা দিল সুন্দর শিক্ষা দিল অবশ্যই সব শিক্ষা সুন্দর নয় অবশ্যই সব শিক্ষা সুন্দর নয় অবশ্যই সব শিক্ষা সুন্দর নয় নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এর ফল জাহাল বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে তিনি বলেন জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে আল্লাহ সামাদ আমরা জানি বৃষ্টি বর্ষণ হয় মূর্খতা বর্ষণ হয় আমরা যদি এটা দেখতে পেতাম তাহলে বুঝতে পারতাম যে মূর্খতা বর্ষণ হয় কিভাবে আমরা এই জিনিসটি একটু স্পষ্টভাবে বুঝার চেষ্টা করি আমরা দেখছি সমাজে বিদ্যা বেড়ে চলেছে আর আল্লাহর নবী বলেছেন মূর্খতা বেড়ে চলবে বিশ বছর আগে গ্রামে যত শিক্ষিত ছিল আজকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমাদের শহরে বিশ বছর আগে যত শিক্ষিত ছিল আজকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি তাহলে কি আল্লাহর নবী একটা অগ্রহণীয় কথা বলেছেন নজুবিল্লাহ মিন জালে আল্লাহর নবী বলেছেন বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে তিনি বলেছেন মূর্খতা বর্ষণ হবে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত সম্মানিত দর্শক মন্ডলী যে বিদ্যা মানুষকে টাকনুর নিচে প্যান্ট পড়তে বলেছে সেটা বিদ্যা নয় যে বিদ্যা মানুষকে সুদ ঘুষ খেতে বাধ্য করেছে মূলত সেটা বিদ্যা নয় যে বিদ্যা জাতিকে বাড়িতে কুকুর পুষতে বলেছে 
যে বিদ্যে মানুষ শিক্ষিত হওয়ার পরে গাড়িতে কুকুর তুলেছে যারা বাড়িতে শোকে যে মূর্তি তুলেছে মূলত এরা শিক্ষিত নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী বলছেন শিক্ষা দিল সুন্দর শিক্ষা দিল বোঝা যাচ্ছে সব শিক্ষা সুন্দর নয় যে শিক্ষা জাতির ক্ষতি করে সেটা মূলত শিক্ষা নয় আমরা জানি বিদ্যা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড বিদ্যা দিয়ে জাতি নিজেকে পৃথিবীতে রক্ষা করতে পারে আজকে বিদ্যার মাধ্যমে জাতি ধ্বংস হচ্ছে একজন মেয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তায় চলে আপনি কি বলবেন এই নারী শিক্ষিতা সে আর একজনের ক্ষতি করে ক্ষতি করে যে সে কি শিক্ষিতা একজন নারী গেঞ্জি গায় দিয়ে প্যান্ট পরে মাথার চুল ছোট করে রাস্তাঘাটে চলে আপনি কি মনে করবেন বলবেন এই শিক্ষিতা একজন নারী নখ বড় করে নখে নেল পালিশ দিয়ে রাস্তায় চলেছে আপনি কি বলবেন এই নারী শিক্ষিতা আল্লাহর নবী বলেছেন নবীগণের বৈশিষ্ট্য দশটি তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখ কেটে ফেলতে হবে আল্লাহর নবী বলেছেন নারীকে নখে মেহেদি দিতে হবে নেল পালিশ নয় ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখে নেল পালিশ দেওয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের নারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখে নেল পালিশ দেওয়া অসম্ভব হতে পারে না যারা এসব পথ অবলম্বন করেছে তাদেরকে আল্লাহর নবী শিক্ষিত শিক্ষিত বলছেন না আল্লাহর নবী বলছেন বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে নারীদের মান রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন সেইভাবে তোমরা চলতে পাবে না এটা আল্লাহ তালা বলেছেন বিশ্বাস করুন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী যে সব নারী প্রদর্শনী দিয়ে চলছে তারা শিক্ষিত নয় আল্লাহর নবী বলেছেন সব বিদ্যাই সুন্দর নয় তিনি বলেন শিখিয়ে দিল সুন্দর শিখিয়ে দিল আমি আপনাদের হাতেই কথাটি সমর্পণ করলাম আপনারাই বলুন যে কোনটা বিদ্যা ভালো আর কোনটা বিদ্যা খারাপ বলুন আপনাদের কাছে আমরা এই জিনিসটা রেখে দিলাম তিনি বলেছেন আদর্শ শিখিয়ে দিল সুন্দর আদর্শ শিখিয়ে দিল বলুন তো কোনটা আদর্শ সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর আমরা দুই একটা দেখাই আমরা বুঝতে পারবো কোনটা সুন্দর আদর্শ আর কোনটা অসুন্দর আদর্শ আমাকে একটা ছেলে এক গ্লাস পানি দিল একটা মেয়ে আমাকে এক গ্লাস পানি দিল আমি বললাম জাজাকাল্লা খায়ের আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এটা হলো একটা আদর্শ আর আপনাকে এক গ্লাস পানি দিল ছেলে আপনি বললেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এটা একটা আদর্শ বলুন আপনি কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর সম্মানিত দর্শক মন্ডলী মোবাইল রিং হচ্ছে রিং হচ্ছে আমি অন করে বললাম আসসালাম আলাইকুম আর আপনি অন করে বলছেন হ্যালো ওটাও আদর্শ এটাও আদর্শ আপনি বলুন তো ভাই কোনটা সুন্দর আদর্শ আর কোনটা অসুন্দর আদর্শ আপনি আপনার বড় ভাইকে বিদায় দিচ্ছেন বড় ভাই গাড়িতে উঠেছে আপনি পাস থেকে বলছেন টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই এটা একটা আপনার আদর্শ আর আমার বড় ভাই বিদায় নিচ্ছে তখন আমি বলছি ক্ষমা করুক আল্লাহ আপনাকে পরহেজ গাড়িতে দান করুক আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আল্লাহ যেন আপনাকে কল্যাণের সাথে রাখে এটা একটা আদর্শ বলুন কোনটা ভালো আদর্শ আর কোনটা মন্দ আদর্শ আল্লাহর নবী বললেন যে কেউ যদি তার কাজের মেয়েকে শিখিয়ে দেয় সুন্দর শিখিয়ে দেয় শিষ্টাচার শিখিয়ে দেয় সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দেয় তাহলে কাজের মেয়েকে যদি শিখিয়ে দেয় তাহলে নিজের ছেলে মেয়েকে তো দিতে হবে আমি আমার ছেলে মেয়েকে কি শিষ্টাচার শিখিয়ে দিব আপনার ছেলে খেতে বসেছে ভাত একটা পড়ে গেছে আর আপনি বলছেন আব্বু ভাতটা উঠাও আব্বু ভাতটা উঠাও আল্লাহর নবী বলেছেন ইন্না কুমলা তাদের না ফিআইয়া তিন আল বারাকা তোমাদের জানা নাই কোন ভাতে বরকত রয়েছে হয়তো বা যেই ভাতটা পড়ে গেছে পড়ে থাকলো এতেই বরকত ছিল তুমি বুঝতে পারলে না বলুন তুলে নেওয়া আদর্শ ভালো না রেখে দেওয়া আদর্শ ভালো তাই তো নবী বললেন শিখিয়ে দিল সুন্দর শিখিয়ে দিল শিষ্টাচার শিখিয়ে দিল 
সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দিল শিক্ষা সবটা সুন্দর নয় যে শিক্ষা জাতিকে সুদ মুক্ত করে ঘোষ মুক্ত করে যে শিক্ষা মানুষকে শিরক থেকে হেফাজতে রাখে বিরত রাখে যে শিক্ষা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায় সেটাই মূলত শিক্ষা এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন যে কুল হাল ইয়াস্তাবিল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব হে নবী আপনি বলুন যারা শিক্ষিত আর যারা অশিক্ষিত তারা কি সমান শিক্ষিত মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা তো খুব বললাম যদি আমরা এখন উপদেশ গ্রহণ না করি তাহলে কি আমরা অশিক্ষিতদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব না আর আমাদের কাছে যে বিদ্যা আছে সেটা কি আসলেই অগ্রহণীয় বিদ্যা হবে না সেটাই কি মূর্খতা নয় সেটাই কি অসভ্যতা নয় আল্লাহ তুমি রহম করো একজন পরিবারের মালিক তার পরিবারকে জাহান্নাম থেকে কিভাবে বাঁচাতে পারে তার বাঁচানোর পথঘাট কি রয়েছে একজন পরিবারের মালিক দেখলেন তার স্ত্রী দেখলেন বাইরে থেকে ছেলে আসলো রাত্রি 12টার সময় তিনি কিছুই বললেন না এটা কি তার পরিবারকে রক্ষা করা হলো জি না ভুল পথে চলে পরিবারকে রক্ষা করা যাবে না একমাত্র স্বামী এবং স্ত্রীর কারণে একটা পরিবার জাহান্নামে যাবে অতএব আমরা পরিবারের মালিক হয়ে আমরা আমাদের পরিবারকে প্রাণপণে চেষ্টা করি রক্ষা করা আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে এই বিষয়ে আবারো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা হবে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ মানবতার পথ প্রদর্শক আল কোরআনুল করিম কি ওসিয়ত করেছে মানব জাতির জন্য ইসলামের মূল নির্দেশনগুলো কি কি অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুক্তি হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন করি পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ হাসান জমিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববহুল আলোচনা শোনার জন্য অপেক্ষায় বসে আছেন এজন্য আমরা আপনাদের শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ আপনাদেরকে জাজায় খায়ের দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন আমরা বলছিলাম একজন পরিবারের মালিক তার পরিবারকে কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে তার আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পেশ করতে চাচ্ছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি তোমার উপার্জিত সম্পদ তোমার ছেলে মেয়ে আহাল পরিবারের উপরে খরচ করো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সচেতন বুদ্ধিমান মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিষ্টাচার মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ভদ্র এত বড় সম্মানী এত বড় মর্যাদার অধিকারী মানুষ জন্ম নেননি তিনি বলেন তুমি তোমার পরিবারের উপর থেকে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিও না তিনি বলেন যে তুমি তোমার লাঠি দরজায় ঝুলিয়ে রাখো বোঝা যাচ্ছে আদর দিয়ে সব সময় পরিবার সংশোধন হবে না বোঝা যাচ্ছে সব সময় আব্বু দিয়ে কাজ হয় না সব সময় আম্মু দিয়ে কাজ হয় না সব সময় স্ত্রীকে আদর দিয়ে কথা বলে পরিবেশ কন্ট্রোলে থাকে না এমন একটা সময় চলে আসে যখন তাকে সংশোধন করা লাগে এটাই প্রয়োজন আছে সময়ে আমরা এ কথা বলি না যে স্ত্রীকে মারতে হবে আমরা এটা বলতে চাই না যে ছেলে মেয়েকে মারতে হবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা মুসলিম বোন আছেন আপনারা হয়তো মনে করবেন যে আব্দুরাজাক সাহেব কি আসলে স্বামীকে স্ত্রীকে মারার জন্য বলছেন জি না তা কখনো নহে আমরা তা বলব না একজন সাহাবি এসে আল্লাহর নবীকে বলছেন যে আল্লাহর নবী একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে কি কি হক রাখে তালা রসুল বলছেন যে স্বামীর জন্য জরুরি যে যা খাচ্ছে তা খাওয়াবে যা পড়ছে তা পড়াবে তাকে কটু কথা বলবে না তার মুখের ওপরে মারবে না তাকে তার বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথায় থাকতে দেবে না আল্লাহর নবী কটু কথা বলতে নিষেধ করেছেন আর এখানে আল্লাহ রাসুল চাবুকের কথা বলছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পরিবার অনেক সময় কন্ট্রোলের বাইরে চলে যেতে চাইবে তখন অবশ্যই এরকম একটা পথ অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ রাসুল বলছেন এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সব সময় আদর দিয়ে ছেলে মেয়ে সংশোধন হবে না এ কথাই ঠিক আনাস রাজি আল্লাহ তালহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন ভালো সঙ্গীর উদাহরণ আর মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ আতর ওয়ালার মতো আর কর্মকারের মতো আমরা কি এই হাদিস বুঝাতে সক্ষম বোখারি মুসলিমের এই হাদিস যদি আমরা জাতিকে বুঝাতে পারি তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে আল্লাহর নবী মানুষকে কল্যাণের মধ্যে থাকার জন্য কিভাবে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন তিনি বলেন কারো সঙ্গী যদি আতর ওয়ালা হয় হয়তো বা বন্ধু তাকে আতর এমনিতেই দিবে নইলে সে আতর কিনে নিবে যদি কিনেও না নেয় এমনিতেও না দেয় তো তাহলে তা যদি মিনহ রিহান তৈয়বা পাশে বসে থাকলে সুগন্ধিত পাবে তোমাদের কারো বন্ধু যদি আতর আলা হয় তাহলে আতর তোমাকে এমনিতেই দিবে ব্যবহার করো যদি না হয় তাহলে আতর তোমাকে কিনে নিতে হবে কিনেও নিলে না এমনিও দিলে না যখন এমনিও দিল না তুমি কিনেও নিলে না তো তুমি তার পাশে আছো বলো তো ও কি তার আতরের সুগন্ধি ঠেকাতে পারবে অসম্ভব সে আতরের সুগন্ধি ঠেকাতে পারবে না আতরের গন্ধ ঠেকাতে পারবে না যেমন ভালো সঙ্গীত আর ভালো বৈশিষ্ট্য ঠেকাতে পারবে না তেমন আপনার মেয়ের বান্ধবী ভালো হলে আপনার মেয়ে ভালো হবে এ কথাই ঠিক আপনার ছেলের বন্ধু ভালো হলে আপনার ছেলে ভালো হবে এ কথাই ঠিক অতএব পরিবার সুন্দর করতে হলে ছেলে মেয়ের বন্ধু বান্ধব খুঁজে বের করতে হবে তারা কার সাথে চলে ও ফিরে আল্লাহর নবী বলেন কারো বন্ধু যদি কর্মকার হয় কামার তাহলে হয়তো বা তার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে কামারের পাশে বসেছিল কোন এক সময়ে ওই আগুন ছিটকে এসে কাপড় জ্বলে গেছে যদি কাপড় জ্বলে না যায় তাহলে সে পাবে তা যদি রিহান খাবিসা তুমি বসে থাকলে ধোঁয়া তো আসবে কামারের পাশে বসে থাকলে নাকে মুখে ধোঁয়া আসবে না এই কথা যেমন মিথ্যে আপনার মেয়ের বান্ধবী খারাপ আপনার মেয়ে খারাপ হবে না এই কথা তেমনি মিথ্যে 
কামারের পাশে বসে থেকে নাকে মুখে ধোঁয়া আসবে না এই কথা যেমন মিথ্যে আপনার ছেলের বন্ধু খারাপ আপনার ছেলে খারাপ হবে না এই কথা তেমনি মিথ্যে কামারের পাশে বসে থেকে আপনার ধোঁয়া আসবে না নাকে মুখে এই কথা যেমন মিথ্যে আপনি যে দল করেন যে পার্টি করেন যাদের সাথে থাকেন তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার ভিতরে আসবে না এ কথা তেমনি মিথ্যে আসবেই নিশ্চিত আসবে অবধারিত আসবে নবী বলেছেন আসবে অতএব আসবে যাতে কেয়ামাত পর্যন্ত সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই আমরা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলীকে বলবো যে আমরা যাদের সাথে চলি ফিরি আমার ছেলে মেয়ে যাদের সাথে চলে ফিরে তাকে খুঁজে বের করতে হবে যদি খুঁজে বের না করি তাহলে এই পরিবার মাঠে মারা যাবে এই পরিবারকে বাঁচানোর মতো আমরা কোনো পদ ঘাট পাবো না পরিবার আমাদের বিপদে চলে যাবে একমাত্র ছেলে মেয়ের পিতাই পরিবারকে এখান থেকে রক্ষা করতে পারে বাঁচাতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বর্তমান যুগে আপনার পরিবারের আপনার ছেলে মেয়ের সবচেয়ে বড় সঙ্গী বন্ধু হচ্ছে মোবাইল আপনার ছেলে মেয়ের সবচেয়ে বড় বন্ধু ধ্বংসাত্মক বন্ধু হচ্ছে আপনার বাড়ির টিভি আপনার ছেলের মোবাইলটা একটু নেন আপনি দেখেন ওতে কত নগ্ন ছবি আছে আপনার ছেলের মোবাইলে কত এমন নারী পুরুষের নাম্বার আছে যেটা আপনার জানা নেই আপনার অগোচরে সে রিং দিয়ে কথা বলে এটি কি আপনার ছেলের জন্য একটা ধ্বংসাত্মক বন্ধু নয় আপনার অগোচরে আপনার ছেলে কথা বলে আপনার অগোচরে আপনার মেয়ে কথা বলে আমরা বলতে পারি স্বামীকে গোপন রেখে স্ত্রী কথা বলে অন্যের সাথে স্ত্রী স্বামীকে গোপন রেখে অন্যের সাথে কথা বলে মোবাইল আশীর্বাদ যত অভিশাপ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ইন্টারনেট টিভি এগুলো আশীর্বাদ যত অভিশাপ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমরা এসব মাধ্যমকে হারাম বলি না তবে এসব মাধ্যমে যে ছেলে মেয়ে নগ্ন হয়ে যাচ্ছে এটা তো ঠিক এতে যে তার চালচলন আচার আচরণ বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হচ্ছে এ কথা তো ঠিক আমি একজন পিতা আমি তো একজন আগাছা আমি তো ছেলেকে কিছু বলতে পারি না আমি তো মেয়েকে কিছু বলতে পারি না এইভাবে কি একটা পরিবার রক্ষা হতে পারে কখনো নহে অসম্ভব এভাবে একটা পরিবার জাহান নাম ছাড়া জান্নাত হবে না এই জন্য আমরা বলছি আপনার ছেলে মেয়ের জন্য আপনি এসব মোবাইল ফোন বন্ধ করার চেষ্টা করুন ইতিমধ্যে এ দেশে বহু প্রতিষ্ঠান এমন দেখা গেছে যেগুলোতে প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ব্যবহার করা টোটালই বন্ধ আবু হরাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন একজন বাড়ির মালিক হচ্ছে বাড়ির কর্তা একজন বাড়ির স্ত্রী হচ্ছে বাড়ির কর্ত্রী আপনি হচ্ছেন এই বাড়ির কর্তা আর আপনার স্ত্রী হচ্ছে এই বাড়ির কর্ত্রী আমরা স্পষ্ট বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছি নিজের কাজ করে যে তাকে বলে কর্মী অপরের কাজ দেখে যে তাকে বলে কর্তা তো আল্লাহর নবী আপনাকে বলছেন কর্তা আর আপনার স্ত্রীকে বলছেন যে কর্ত্রী তো আপনি দেখেন কি আপনি যদি বলেন যে আব্দুল রাজাক সাহেব আমরা তো স্কুলের ছেলেদের দেখাশোনা করি ভুল সিদ্ধান্ত যদি আপনারা বলেন যে আমার স্ত্রী স্কুলে গিয়ে ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করে তা আল্লাহর নবী এ কথা বলেননি আল্লাহর নবী বলছেন যে বাড়িতে একজন স্বামী কর্তা বাড়িতে একজন স্ত্রী কর্ত্রী তো নিজের কর্ম করে যে তাকে বলে কর্মী অপরের কর্ম যে দেখে তাকে বলে কর্তা তো আমরা কি দেখি আপনি একজন কর্তা এই বাড়িতে আপনার ছেলে মেয়ে কখনো রাত্রি বারোটার পরে দশটার পরে নয়টার পরে এইভাবে টিভি নিয়ে বসে গল্প করতে পারে না অসম্ভব আপনি কর্তা এই এটা বন্ধ করো এটা ঠিক নয় এটা না যাই এটা হারাম আপনি এই বাড়িতে আছেন আপনার স্ত্রী নগ্ন অবস্থায় বাইরে যেতে পারে না হাটে বাজারে যেতে পারে না এটা অসম্ভব আপনি কর্তা আপনি অপরের কাজ দেখছেন আপনার স্ত্রীর কাজ দেখছেন আপনার ছেলের কাজ দেখছেন আপনার মেয়ের কাজ দেখছেন আপনি পুরুষ বাড়িতে বসে আছেন আর আপনার স্ত্রী বাজারে চলে গেল আল্লাহ সামাদ আমি আপনি কি আগাছা আমরা কি আমাদের পরিবারকে কন্ট্রোল করতে পারি না আমরা কখন কর্তা আমার স্ত্রীকে আল্লাহর নবী বলছেন কর্ত্রী আমার স্ত্রী বিছান থেকে আগেই সকালে উঠবে উঠে তার ছেলেকে উঠাবে তার মেয়েকে উঠাবে সে হচ্ছে কর্ত্রী 
বৌমা কে উঠাবে সবাকে বলে দিবে অজু করো সলাত আদায় করো বিছান থেকে উঠার সময় দোয়া পড়ো অজু করতে বসো বিসমিল্লাহ বলে অজু শেষ হলে অজুর দোয়া পড়ো একটার পর একটা একটার পর একটা আপনার স্ত্রী আপনার ছেলেকে আপনার মেয়েকে আপনার বৌমাকে একটার পর একটা নিয়ম শেখাবে আপনার স্ত্রী হচ্ছে কর্ত্রী আপনার স্ত্রীর চোখের সামনে আপনার মেয়ে কখনো নগ্ন অবস্থায় রাস্তাঘাটে চলতে পারে না যদি আপনার স্ত্রী আপনার মেয়েকে মাথায় কাপড় না দিয়ে চলা অবস্থায় দেখে তাহলে বলবে শোনো খালেদা তুমি আমার আদরের মেয়ে তোমাকে আমি দুই বছর যাবৎ দুধ পান করিয়েছি পাঁচ বছর যাবৎ পানি দিয়ে তেল দিয়ে গোসল দিয়ে লালন পালন করেছি এরপরে তুমি এখন ক্লাস টেনে পড়ো তোমাকে আমি স্নেহ করি আমি তোমার মা বলছি তুমি যদি আমার চোখের সামনে এইভাবে কোনো দিন আর নগ্ন হয়ে রাস্তাঘাড়ে চলতে চাও আমি তোমার মা বলছি তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেবো এরই নাম হচ্ছে কর্ত্রী জাতিকে আমরা বুঝাতে পারি না কর্তা কাকে বলে জাতিকে আমরা বুঝাতে পারলাম না কর্ত্রী কাকে বলে এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষমতা আমাদের অক্ষমতার দরুন জাতিকে বুঝাতে পারলাম না যদি জাতিকে বুঝাতে পারতাম তাহলে প্রত্যেক পিতা মাতাই তার পরিবারকে সংশোধন করত তাহলে আর সরকারকে সংশোধন করা লাগতো না প্রত্যেক পিতা মাতা তার ছেলে মেয়েকে সুন্দর করে গড়ে তুলত তাহলে সারা দেশ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠত জাতি কল্যাণ পেত জাহান নাম থেকে বেঁচে যেত জান্নাত লাভ করত সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা আপনাদের নিকটে অনুরোধ রাখব আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই নিজে নিজে পিতা মাতা অতএব আমরা আমাদের পরিবারকে কর্তা হিসেবে কর্ত্রী হিসেবে প্রাণপণে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান তুমি একটু দয়া করো আমাদেরকে এ বিষয়ে কিছু বুঝ দাও যাতে করে আমরা আমাদের পরিবারকে সংশোধন করতে পারি আমাদের পরিবারকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করতে পারি এই দোয়া তোমার দরবারে রেখে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বি ও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান पथे थे पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्सव पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজেল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তারা কাফে হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়